It is impossible to construct an engine which operated in a complete cycle will absorb heat from a single body and convert it completely to, to work without leaving some changes to the working system. This is known as Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics. And yes, in the video, we will talk about the topic of the second law of thermodynamics. In the law, we will talk about the definition of the law. First, we will talk about the Kelvin Planck statement. And second statement is the Clausius statement. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மே புரிகிறதுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம டுவெல் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம புரிஞ்சு படிச்சிருப்போமே தெரியாது கண்டிப்பாக நான் புரிஞ்சு படிக்கல அண்ட் ஆஃப்டர் ஒன்லி ஃபிவ் இயர்ஸ் ஐ காட் நோ அபவுட் இட் வெரி டீட்டெயில் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்குற அந்த கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏ கைஸ் ஏன் பேர் ஹமீத் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இட்ஸ் மெடிசி தமிழ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கைஸ் இப்போ இந்த கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஹீட் இன்ஜின்னா என்னங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஹீட் இன்ஜின் இஸ் சம்திங் தேட் கெட்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி ஆஸ் இன்புட் அண்ட் கிவ் ஒர்க் ஆஸ் அவுட்புட் அதாவது ஹீட் எனர்ஜியை மட்டுமே இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு மெக்கானிசமாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனாக இருக்கலாம் இந்த ரியாக்ஷனால் ஒர்க்கை அவுட்புட்டாக கொடுக்கறது பேர் தான் ஹீட் இன்ஜின் நம்ம சொல்லுவோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஜென்ரலாகவே ஃபிசிக்ஸில் சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கேன் நெவர் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது அவுட்புட் டிவைடட் பை இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஒன்று நம்ம படிச்சிருப்போம் விச் மீன்ஸ் தேர் ஷுட் பி சம் லாஸஸ் ஃப்ரம் த இன்புட் தேட் இஸ் கோயிங் டு த அவுட்புட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரலான விஷயம் நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ இந்த விஷயத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தா ஹீட் இன்ஜிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கம்பைன் பண்ணாலே கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிற அந்த டெஃபினேஷனை ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இன்புட்டாக வர்ற அந்த ஹீட் எனர்ஜி ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகுது நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதில் இருந்து அந்த எஃபிஷியன்சிங்கிற இது கம்பைன் பண்ணுறப்போ என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் பெர்சென்டேஜ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம்னா அந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சென்டேஜுமே ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகுதான்னு கேட்டிங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது த ஷுட் பி சம் லாஸ் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ் இதில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜியாகவே லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஹீட் இன்ஜின் எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் இதில் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா கியூ அதாவது கியூ தான் வந்து ஹீட்டு நம்ம பொதுவாகவே ஃபிசிக்ஸில் டினோட் பண்ணுவாங்க இப்போ இதில் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து கியூ இன்னும் நம்ம டினோட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இதுலேருந்து வர்ற அவுட்புட்டை டபுள்யூ நம்ம டினோட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு லாஸ் இருக்கும் இந்த லாஸை நம்ம கியூ லாஸ்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கியூ அவுட்புட்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதிலேருந்து வர்ற நம்ம அவுட்புட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ இன்புட்லேருந்து கியூ லாஸ் போக இருக்கிற அந்த பாக்கி இன்புட்டு தான் நமக்கு கிடைக்கிற ஒர்க்காக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெருபனாரமிக்ஸ் இதை இன்னும் சிம்பிளாக எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு காஃபி குடிக்கிறோம் அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஜிம்மு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிக்கிறேன் இப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து இதனுடைய எனர்ஜியோட ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம போய் ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ நம்ம சின்னதாக ஒரு அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் ஜிம் போடுற காய்ஸ் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் நல்ல ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கானா நம் அவன் பக்கத்தில் நம்ம போகிறப்போ கொஞ்சம் பாடி கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் இந்த ஹீட்டு தான் அந்த கியூ அவுட்டாக எனர்ஜியாக லிபரேட் ஆகுது அதாவது வேஸ்டேஜ் ஆகுதுன்னு சொல்ல வராங்க அதாவது நான் குடிக்கிற அந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரிங்க்லேருந்து கிடைக்கிற என்னுடைய எனர்ஜி ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜாக என்னுடைய ஒர்க் அவுட்புட் என்னால் கொடுக்க முடியாது தேர் ஷுட் பி சம் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் த்ரூ மை பாடி இந்த பாடியை தான் நம்ம ஹீட் இன்ஜின் வச்சுக்கலாம் நம்ம கொடுக்குற அவுட்புட்டை நம்ம டபுள்யூ அதாவது ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கியூ இன்னா நம்ம எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிக்கிற அந்த ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நம்புகிறேன் இதை விட இன்னும் பெட்டரான டெஃபினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா